പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വസതിയിൽ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് വിരുന്നുണ്ട് മതമേലധ്യക്ഷന്മാർക്കും ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾക്കുമാണ് ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ടാണ് വിരുന്നൊരുക്കുന്നത് വിരുന്നിൽ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ പങ്കെടുക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഇയാൾ രാകേഷാണ് ചേർന്ന് രാകേഷ് ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ് എത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമല്ലേ സ്വാഭാവികമായും അതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ് താലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അടുത്തു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കണമല്ലോ അരഞ്ജിനി ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് നടക്കുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പത്ത് വർഷമാകുന്നു ഈ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്വാഭാവികമായി വിരുന്നകത്ത് ചില രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് കാരണം മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കും ഒപ്പം മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തെ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തെ ഒപ്പം നിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി ഏതായാലും ഈ ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിനുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തടക്കം സ്നേഹ സംസ്ഥാനത്ത് സ്നേഹയാത്ര ബി ജെ പി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർദിനാൾ മാർ ആലഞ്ചേരിയെ സന്ദർശിച്ചുകൊണ്ട് കെ സുരേന്ദ്രനാണ് ഈ സ്നേഹയാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഈ മാസം മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് സ്നേഹയാത്ര ബി ജെ പി നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ബി ജെ പി ഇതിലൂടെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ദേവാലയങ്ങൾ ഒപ്പം തന്നെ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരടക്കമുള്ളവരെ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ വിവിധ ജില്ലകളിൽ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഇപ്പോൾ വിവിധ മതമേല അധ്യക്ഷന്മാരെ ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് പുറമെ മഹാരാഷ്ട്ര ഗോവ ഒപ്പം തന്നെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സഭാ പ്രതിനിധികളെയും ഈ ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിലേക്ക് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ബി ജെ പി നടത്തുന്നുണ്ട് പല ചർച്ചകൾ ഈ ഭാഗമായി നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പുറമെ കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഡൽഹിയിലെ പള്ളിയിൽ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ഒപ്പം തന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തടക്കം ഈ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ വീടുകൾ കയറിയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ ബി ജെ പി നേതാക്കൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ക്രിസ്മസ് വിരുന്നിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇതിന് സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായും അത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടും മണിപ്പൂർ സംഘർഷത്തിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ ഒപ്പം നിർത്താനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് ഏതായാലും പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് രഞ്ജിനി യെസ് അതാണ് സാഹചര്യം പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രിസ്മസ് വിരുന്ന് നടക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ മതമേലധ്യക്ഷന്മാരെ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും അവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രാകേഷ് സൂചിപ്പിച്ചവർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിന് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏറെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മണിപ്പൂരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആ കലാപവുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗത്തെ കൂടി ഒപ്പം നിർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൃത്യമായി ബി ജെ പിക്കുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാ